ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലം ഞാൻ വായിക്കാം ദ സിലിണ്ടർ ബോർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് ഡ്രസ് ഇപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്ട്രോക്ക് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ദ പമ്പ് റൺസ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം ആൻഡ് ലിപ്സ് വാട്ടർ ത്രൂ എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ദ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇൻ ഡയമീറ്റർ find the theoretical discharge and the theoretical power required to run the pump if the actual discharge is 4.2 liters per second find the percentage slip also determine the acceleration head at the beginning and middle of the delivery stroke okay the question will be clear right and down which i can only അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഓൾസോ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ആക്സലേഷൻ ഹെഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് മിഡിൽ ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് ഒഴികെയുള്ള വേറെ എല്ലാ ടേംസും നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ ചെയ്ത ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ റെസിപ്പ് സിംഗിൾ ആക്കിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൽ ഈ തിയേറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് തിയേറ്റിക്കൽ പവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഈ ഓൾസോ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ആക്സലേഷൻ ഹെഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഈ ആക്സലേഷൻ ഹെഡ് എന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ബിഗിനിങ് മിഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രാങ്കിൻ്റെ ആങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും അതായത് തീറ്റ ആണ് ക്രാങ്കിൻ്റെ ആങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് തീറ്റ വിൽ ബി എ സീറോ അല്ലേ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് എന്താണ് ക്രാങ്ക് മിഡിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ആങ്ക് ആങ്കിൾ എത്രയാവുക തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുക അപ്പോൾ ഈ ബിഗിനിങ്ങും മിഡിലുള്ള ആക്സിലേഷൻ ഹെഡ് എത്രയാണെന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയതായിരുന്നു എച്ച് എ എന്നാണ് ആക്സിലേഷൻ ഹെഡിന് കൊടുക്കുന്നത് അത് സക്ഷൻ പൈപ്പിനും ഡെലിവറി പൈപ്പിന് എങ്ങനെയാണെന്നെല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിളി അവർ ആക്സിലേഷൻ ഹെഡ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗിവൺ ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഗിവൺ ഡാറ്റയിൽ അത് സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് ബസ് പ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് പമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവർ തന്നിരിിക്കുന്നത് ബോർ ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബോർ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ അത് കാപ്പിലേറ്റർ ഡി എന്നാണ് കൊടുക്കുക അത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ സ്ട്രോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ദെൻ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പമ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത്ര ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ത്രൂ വിച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ലിഫ്റ്റഡ് എത്ര ഹൈറ്റിലേക്കാണ് വാട്ടറിന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണത് എന്നാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ത്രൂ വിച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ലിഫ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സക്ഷൻ പ്ലസ് ഡെലിവറിയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക വിച്ച് മീൻസ് ദ ഹാവ് ഗിവൺ എച്ച് എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ആണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ജനറലി എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സക്ഷൻ ഹെഡും ഡെലിവറി ഹെഡിൻ്റെയും സമ്മാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ അതുപോലെ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ആക്ച്വൽ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ലിറ്ററിനെ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് ചെയ്യുക സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് ക്വസ്റ്റിനിലെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആദ്യം കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആ
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചോദ്യത്തിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ ആണ് അപ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് റോ ജി എ എൽ എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ റോ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അറിയാം വാട്ടർ ആണ് തൗസൻഡ് അറിയാം ജിയും നമുക്കറിയാം ഏരിയ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്ട്രോക്ക് അറിയാം സ്പീഡ് അറിയാം എച്ച് എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി അറിയാം അതായത് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കിതിൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ പവറിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ കിലോ വാട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളത് പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടി ഏത് പെർസെൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് ഇനി അതേപോലെ മൂ നാലാമത് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മൂന്നെണ്ണം കണ്ടില്ലേ മൂന്നെണ്ണം കണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ മോഡ്യൂളിൽ ചെയ്ത ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതേ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ദെൻ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സിലേഷൻ ഹെഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് ഒരു ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തുടക്കത്തിലുള്ള ആക്സിലേഷൻ ഹെഡ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ആക്സിലേഷൻ ഹെഡ് നമുക്ക് വിനോദമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആക്സിലേഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഇൻ ഡെലിവറി പൈപ്പുള്ള ആക്സിലേഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് എ ഡി ആണ് ഡി ഫോർ ഡെലിവറി ഈക്വൽ ടു എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ബൈ ജി ഇൻ ടു എ ബൈ എ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ് ലെറ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൈപ്പ് ബൈ ഫോർ ഡി ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് കിട്ടും ദെൻ ഒമേഗ കാണണം അല്ലേ ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റി കാണണം ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റി കിട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ സിക്സ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി ദെൻ നമുക്കിവിടെ ആറ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടു ആണ് അല്ല എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആർ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൽ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് കിട്ടി റേഡിയസ് കിട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് എ ഡി കാണുകയാണ് എച്ച് എ ഡി ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് എ ഡി എന്തിന് ടൈമിൽ കിട്ടും കോസ് തീറ്റയുടെ ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും എച്ച് എ ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു അറ്റ് ദ ബിഗ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് അല്ലേ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിൽ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് തീറ്റ എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സോ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ആൻഡ് ഹെൻസ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ആണ് അല്ലേ കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ കോസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ആക്സിലേഷൻ ഹെഡ് ടു ഹെഡ് ഇൻ ഡ